ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ బెల్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి భారత వైమానిక దళ దాడిలో ధ్వంసమైనటువంటి బాలాకోట్ ఉగ్ర శిబిరాలు మళ్ళీ పాకిస్తాన్ తెరిచింది పునరుద్ధరించిందంటూ కూడా సైన్యాధిపతి బిపిన్ రావత్ నిన్న వెల్లడించారు సార్ దేశంలో ఐదు వందల మంది ఉగ్రవాదులు కూడా చొరబడ్డానికి కాచు కూర్చున్నారంటూ కూడా ఆయన చెప్పారు సార్ ఈసారి తాము చేసేటటువంటి దాడి ఇంకా బాలకోట్ గత దాడి కంటే కూడా ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటుందంటూ కూడా ఆయన ఈ రకం హెచ్చరించారు సార్ అంటే ఇది కొక్కతోక వంకర పాకిస్తాన్ మారుతుందని అనుకోవడం పొరపాటు సో బాలాకోట్లో దాడి జరిగినప్పుడు దాన్ని ఆహ్వానిస్తూనే నేను ఆ రోజు కూడా ఒక మాట చెప్పాను దీన్ని మీరు ఎగ్జాగరేట్ చేయకండి సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ను ఆహ్వానిస్తూనే ఆ రోజు ఒక మాట చెప్పాను సో మనకు అర్థం కాదు సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ నాగేశ్వర్ వ్యతిరేకించలే ఈవెన్ బాలాకోట్ దాడులు కూడా నేను వ్యతిరేకించలేదు కానీ దీన్ని ఎగ్జాగరేట్ చేయకండి దీన్ని ఎగ్జాగరేట్ చేస్తే దేశ ప్రయోజనాలు నెరవేరవు అధికారంలో ఉన్న పార్టీ రాజకీయ ప్రయోజనాలు మాత్రమే నెరవేరుతాయి మీరు నా పాత వీడియోలు తీర్చడం ఇదే చెప్పాను నేను ఇప్పుడు జరిగింది ఏంటి బాలాకోట్లో తీవ్రవాద స్థావర నాశనమైంది అప్పుడు ప్రశ్నలు వచ్చాయి అంతర్జాతీయ మీడియాలో అసలు అక్కడ ఏమీ నాశనం కాలేదు ఆడెవరు లేరు తీవ్రవాదులు ఆ టైంలో ఉండరు అది చలి అడవిలో ఎత్తువైన ప్రాంతంలో ఆ సమయంలో ఉండరు ఎవరు అని వార్తలు వచ్చాయి లేదు మేము నాశనం చేస్తామని మనం చెప్పాం మనం మన ప్రభుత్వ వాదనే నమ్ముతాము ఒక భారతీయునిగా కానీ ఇప్పుడు ఏమైంది మళ్ళీ బాలకోట్లో యథాతథంగా తీవ్రవాద స్థావరం అంటే ఎక్కడైతే నాశనం చేస్తామో ఎక్కడైతే భారతదేశం దాడి చేసిందో మళ్ళీ చేయగలదో అక్కడే జిద్దుగా పాకిస్తాన్ ఇంకో ప్లేస్లు ఇవ్వ పాకిస్తాన్లా మళ్ళీ వాడు అక్కడే పెట్టాడంటే వాడు జిద్దు అర్థమవుతుంది కదా వాడు పెట్టాడు మరి మీరు ఎగ్జాగరేట్ చేశారు అయిపోయింది ఇక పాకిస్తాన్ పని ఇంకెక్కడ పాకిస్తాన్ ఈ దాడితో పాకిస్తాన్ తోక ముడుస్తుంది అన్నారు కదా సో ఆ తోక ముడవదు దాని తోక వంకరా నేను అప్పుడే చెప్పాను ఇప్పటికైనా మన వాళ్ళకి అర్థం కావాలి డోంట్ ఎగ్జాగరేట్ మిలిటరీ గేమ్స్ మిలిటరీ గేమ్స్ను మనం చాలా సంయమనంతో చూడాలి సర్జికల్ స్ట్రైక్స్తో అయిపోయింది అన్నారు వాడు పాక అక్కడ కాశ్మీర్ నుంచి ఖాళీ చేశాడా ఇప్పుడు మళ్ళీ మిలిటరీ క్లెయిమ్స్ మేము అంతకన్నా లోపలికి పోతాం ఈసారి పాక అక్రమిత కాశ్మీర్నే మేము లాగేసుకుంటాం అణుయుద్ధానికైనా సిద్ధం ఇది సైన్యం అధిపతి ప్రకటిస్తాడు ఒక దేశ రాజకీయ నాయకత్వం ఇవ్వాల్సిన స్టేట్మెంట్ ఇది కానీ మిలిటరీ లీడర్షిప్ ఇస్తుంది ఇది బా నేను చాలాసార్లు చెప్పాను ఇది భారతదేశము బిపిన్ రావత్ గారు కూడా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఇది పాకిస్తాన్ కాదు పాకిస్తాన్ సైన్యాధిపతికి ఉన్నంత అధికారం భారత సైన్యాధిపతికి ఉండదు మీరు యుద్ధ క్షేత్రంలో మీకు ఉంటుంది యుద్ధ క్షేత్రంలో పాకిస్తాన్ సైన్యాధిపతికి కన్నా కూడా మీకు ఎక్కువ అధికారాలు ఉంటాయి మీరు యుద్ధ క్షేత్రంలో మీ పౌరుష ప్రతాపాలు మేము గౌరవిస్తాం మీ నిర్ణయాలే పాటిస్తాం కానీ వ్యూహాత్మక అంశాలలో మన దేశంలో ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వం ఉంది నరేంద్ర మోడీ చేయాల్సిన పనిని బిపిన్ రావత్ చేయకూడదు రాజ్నాథ్ సింగ్ చేయాల్సిన పనిని బిపిన్ రావత్ చేయకూడదు అమిత్ షా చేయాల్సిన పనిని బిపిన్ రావత్ చేయకూడదు ప్లీజ్ ఎలో నరేంద్ర మోడీ టు డూ ప్లీజ్ ఎలో నరేంద్ర మోడీ టు డిసైడ్ కానీ మీరు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు మీరు మాట్లాడడం వల్ల ఒక రాంగ్ మెసేజ్ పాకిస్తాన్కు పోయే ప్రమాదం ఉంటుంది మొదలేవాడు తిక్కలోడు మొదలేవాడు బాధ్యతా రాహిత్యంలో ఉన్నవాడు మొదలేదు ఒక అరాచక రాజ్యం ఆ దేశాధ్యక్షుడే జిహాదీ మాట్లాడతాడు ఆ దేశ ప్రధానే సాయుధ తిరుగుబాటు గురించి చెప్తాడు తీవ్రవాదాన్ని ఎగుమతి చేస్తుంటాడు అలాంటి మీరు ఒక పిచ్చి కుక్కను రెచ్చగొడితే జరిగేది ఏంటి కరుస్తుంది మనకు ప్రమాదకరమైన రాజశ్లోకం వస్తుంది అందువల్ల మన బిపిన్ రావత్కి చెప్పేది ఏంటంటే పిచ్చి కుక్క మీద రాలేసకండి పిచ్చి కుక్కను రెచ్చగొట్టకండి పిచ్చి కుక్కను జాగ్రత్తగా తెలివిగా సమర్థవంతంగా తప్పించుకుంటూ దాన్ని అంతం చేయండి అది కదా మీ చేయాలి దాన్ని నియంత్రించండి అంతం చేయలేకపోతే మన చేతిలో లేదు నియంత్రించండి కనీసం కానీ మీరు పిచ్చి కుక్కపై రాలేసి దాన్ని ప్రొవోక్ చేసి దాన్ని రెచ్చగొట్టి మనమే ప్రమాదాన్ని తెచ్చుకుందామా లేదు సార్ మీరు అణుయుద్ధం గురించి మాట్లాడతాడు వాడు అణుయుద్ధం అంటున్నాడు మీరు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు వాడు వేసినా వేస్తాడు వాడు పిచ్చి కదా వాడికి సో మనం అంటే మనకు పిచ్చి లేదు మన వాళ్ళు మాట్లాడతారు అంతే పిచ్చి పనులు ఏం చేయరు మన వాళ్ళు ఎందుకంటే మన దేశంలో పార్లమెంట్ ఉంది రాజ్యాంగం ఉంది ప్రజాస్వామ్యం ఉంది వ్యవస్థలు ఉన్నాయి మన దేశ ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ అంత సంయమనం కోల్పోయి ఆయనకి ఏదో కోపం వచ్చి నా న్యూక్లియర్ బటన్ నొక్కు నొక్కుతాడని నేను అనుకోను అయినా పాకిస్తాన్ అట్ల కాదే సో మీరు అలాంటి అరాచక రాజ్యంతో వ్యవహరించే తీరు ఇది కాదు ఎస్ మీరు చేయాలనుకున్నప్పుడు 
ఈ దేశ ప్రభుత్వం తన వ్యూహాత్మక అంచనాలను వేసుకొని ఎస్ మనం పాకిస్తాన్లోని తీవ్రవాద స్థావరాలని నాశనం చేస్తారని నిర్ణయించుకోండి లెట్ లెట్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గివ్ దిస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ఆర్మీ యు డూ ఇట్ వీల్ అప్రిషియేట్ ఇట్ వీఆర్ విత్ యూ కానీ మీరు అనవసరమైన వ్యాఖ్యలు చేసి పరిస్థితిని మనకు అననుకూలంగా మార్చుకోకండి ఎగ్జాగరేటెడ్ క్లెయిమ్స్ చేసి దేశ ప్రజల ముందు అంతర్జాతీయ సమాజం ముందు మనం చిన్న చూపు చూడకండి దాడి చేసి నాశనం చేస్తే నాశనం చేసినామని చెప్పండి ఇక అయిపోయింది ఇక పాకిస్తాన్ వాళ్ళు పని అయిపోయింది అని వాడు మళ్ళీ లేచినప్పుడల్లా మనం మనం అమాయకులు అవుతాం కదా ఆ పరిస్థితి మనం తెచ్చుకోవద్దని చెప్పాయి